யுஐஎக்ஸ்ல உங்க கேரியரா சூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா இந்த விஷயம் எல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் அதுல என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோ நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா யுஐஎக்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஏன்னா புதுசா யுஐஎக்ஸ் சூஸ் பண்றவங்க லைக் இந்த ஃபீல்டு சூஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமா நம்ம நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ்ல இருப்பீங்க ஸோ உங்க எல்லாருக்குமே லைக் ஒரு அவேர்னஸ் மாதிரி இந்த வீடியோ வந்து இருக்க போகுது ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேர் ஷுட் பி அ ரீசன் பிஹைண்ட் வை யூ சூஸ் திஸ் கோர்ஸ் ஓகே லைக் உங்களுக்கு ரியலாகவே இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்களா இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறதுல அப்படின்றத நீங்கள் தான் சூஸ் பண்ணோம் ஏன்னா என்னோட வீட்டில் சொல்கிறாங்க அப்புறம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க என்னோட கிளாஸ்மேட் சொல்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணாமல் உங்களுக்கு இந்த ஃபீல்டு பற்றி தெரியுது எனக்கு வந்து இந்த ஃபீல்டு தான் நான் சூஸ் பண்ண போகிறேன் நான் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கேன் எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் மட்டும் சூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா சூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஓகே செகண்ட் திங் வந்து யூ ஹாவ் டு பி அவேர் லைக் யுஐ யுஎக்ஸ்னா என்ன என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் இருக்கும் நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ண போகிறோம் என்னென்ன கைண்ட் ஆஃப் டாஸ்க்ஸில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்து அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணோம் ஸோ யூ ஹாவ் டு பி அவேர் ஸோ எங்களோட வீடியோஸ்லேயே நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும் ஸோ லைக் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுவீங்க ஓகே ஸோ இப்படி தான் ஒர்க் இருக்க போகுது அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மட்டும் சூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா சூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஓகே ஸோ தேர்ட் ஒன் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் லைக் வேறு யாரோட சாய்ஸாக உங்கள் கரியர் வந்து இருக்கக்கூடாது உங்களோட சாய்ஸாக தான் உங்கள் கரியர் இருக்கணும் ஸோ யூ ஹாவ் டு பி ஸோ மச் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் திஸ் கோர்ஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து லைக் இது வந்து ஒரு நோ கோடிங் ஜாப் ஆக்சுவலி யுஐஎக்ஸ் டிசைனிங்கன்றதுக்கும் கோடிங்கும் வந்து லைக் சம்மந்தம் இல்லை நீங்கள் கோடிங் தெரியலனாலும் நீங்கள் இதில் ஒர்க் பண்ணலாம் பிரச்சனை இல்லை பட் ஸ்டில் இப்போது இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி என்ன அப்படின்னா பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் சிஎஸ்எஸ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதாவது உங்களுக்கு அதில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஒர்க் இருக்காது பட் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் டெவலப்பர் உங்களால் ஒரு சில விஷயத்தெல்லாம் எடிட் பண்ண முடியும் எடிட் பண்ண தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி எதிர்பார்ப்பாங்க அவ்வளோதான் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஜாபா நான் வந்து ஈஸியாக கற்றுக்க முடியுமா ஈஸியாக ஒர்க் பண்ணுறப்போ என்னால் ஒரு ப்ரெஷர் இல்லாமல் ஈஸியாக ஒர்க் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட் இஸ் நாட் எ ஈஸி ஜாப் யூ ஹாவ் டு பி வெரி வெரி ரெஸ்பான்சிபிள் வென் இட் கம்ஸ் டு யூஎக்ஸ் அதாவது நீங்கள் பண்ணுற அந்த ரிசர்ச்சில் நீங்கள் பண்ணுற அந்த டெசிஷன் மேக்கிங்லலாம் ரொம்ப ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளாக தான் இருந்து ஆகணும் ஓகே ஏன்னா உங்களுக்கு கண்ணுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஓகே ஒரு பட்டனாக இப்படி தானே க்ரியேட் பண்ணணும் ஒரு ப்ராஜெக்ட்னா இப்படி தானே ஆரம்பிக்கணும் இப்படி தானே முடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் பட் ஸ்டில் இட் ஹேஸ் டு பி வெரி வெரி ரீசனபிள் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் திங் உங்களோட கிளைண்ட்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஓகே அதுக்கு நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ண முடியாது கிளைண்ட்டுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணணும் ஓகே ஆனால் எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த ப்ராஜெக்டை ஐ மீன் அந்த ப்ராடக்டை யார் ஒர்க் பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா யூசர்ஸ் அப்போது யூஆர் த ஒன்லி பர்சன் ஹூ இஸ் கோயிங் டு அனை அலைன் யுவர் ப்ராடக்ட் பிட்வீன் கிளைண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் த யூசர்ஸ் ஸோ அப்போ எவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிளாக எவ்வளோ எப்படி சொல்கிறது கன்சைஸாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணுன்றதை பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற ப்ராடக்ட் வந்து யூஸஸ்க்கு கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்கணும் கிளைண்ட்டுக்கும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் ஓகே அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இது வந்து ஈஸியான ஜாப் கிடையாது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஈஸியாக ப்ளேஸ் ஆகக்கூடிய ஜாபும் கிடையாது ஓகே எல்லோரும் யூஐ வைக்ஸ் படிக்கிறாங்க அப்போ நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குது நான் ஈஸியாக ப்ளேஸ் ஆகிடுவேன் ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குது பட் ஸ்டில் தெர் ஆர் மெனி டிசைனர்ஸ் அப்போ என்னால் ப்ளேஸே ஆக முடியாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியும் ப்ளேஸ் ஆக முடியாதுன்னு நான் சொல்லலை ஓப்பனிங்ஸும் அதிகமாக இருக்குது ஆஸ் வெல் ஆஸ் டிசைனர்ஸும் அதிகமாக இருக்காங்க எப்படி நீங்கள் ப்ளேஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட ஸ்கில் செட்ஸ் உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோஸ் உங்களோட நாலேஜ் இது எல்லாமே கரண்ட் ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருந்தது உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்டாண்ட் அலோனாக இருக்குது யூனிக்காக இருக்குது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக யூ வில் கெட் பி ப்ளேஸ்ட் ஓகே ஃபோர்த் வந்து
எப்படி வேணா இருக்கலாம் இல்லையா ஸோ இங்கிலீஷ் வந்து லைக் ஒரு யூனிவர்சல் லாங்குவேஜ் ஸோ நீங்கள் எந்த கிளைண்டாக இருக்கட்டும் எந்த கொலீகாக இருக்கட்டும் அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் என்னவா வேணா இருக்கட்டும் அவங்களோட நேட்டிவ் லாங்குவேஜ் என்னவா வேணா இருக்கட்டும் ஸோ இங்கிலீஷ் ஒன்று தான் இட் வில் பி அ பேரியர் பிட்வீன் யூ அண்ட் த ஆப்போசிட் பர்சன் ஸோ கம்யூனிகேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த ஸ்கில்லையும் நீங்கள் வந்து வளர்த்துக்கோங்க புவர் கம்யூனிகேஷன் இருக்குது என்னால் வந்து தமிழ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பேச முடியும் ஆனால் இங்கிலீஷ் அந்த அளவுக்கு எனக்கு பேச வராது அப்படின்னா தென் உங்களை வந்து வந்து எப்படி சொல்கிறது ஹெச்ஆர் ரவுண்டே தே கேன் ஃபில்ட் அவுட் யூ ஓகே ஸோ கம்யூனிகேஷன் வந்து வளர்த்துக்கோங்க ஓகே ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஆப்வியஸாக க்ரியேட்டிவான ஒரு ஃபீல்ட் தான் அதாவது யுஐஎக்ஸ் டிசைனிங்கன்றது விச் இஸ் மோர் ரிலேட்டட் டு க்ரியேட்டிவிட்டி பட் எப்பயுமே கிரியேட்டிவாக அவங்களால ஒர்க் பண்ண முடியாது அதாவது இப்போ ஒரு சில விஷயம் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க ஒரு சில டிசைன்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல உங்களால் க்ரியேட்டிவிட்டியே பிச் பண்ண முடியாது ஸோ அதுவும் நீங்கள் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க க்ரியேட்டிவான ஜாப் தான் பட் ஒரு ப்ராஜெக்டோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒர்க்லேயுமே க்ரியேட்டிவாக உங்களால் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியாது சம்டைம்ஸ் நார்மலாக தான் ஒர்க் பண்ணி ஆகணும் சம்டைம்ஸ் வந்து டெசிஷன்ஸ் வந்து கிளைண்ட் சைட்லேருந்து கொடுக்குறத நம்ம மேக் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அந்த இடத்துலலாம் க்ரியேட்டிவிட்டி ஆப்வியஸாக வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது க்ரியேட்டிவாக ஒர்க் பண்ண அவங்க பாசிபிலிட்டியே இருக்காது ஸோ அதுவும் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அண்டு இதுக்கு லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது தான் லைக் இப்போ இருக்கிற இண்டஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி ஹெச்டிஎம்எல் சேஸஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அட்லீஸ்ட் பேசிக்ஸாவது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் தென் ஓகே யுஐஎக்ஸ் வந்து ஒரு கெஸ்ட் ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க கெஸ்ட் ஒர்க்னா என்னென்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்களா ஓகே ஆஸ் அ யுஐஎக்ஸ் டிசைனராக ஒரு டூ வீக்ஸ் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஓகே என்னோட டிசைன் முடிஞ்சது ஃபைன் நான் அடுத்த ப்ராஜெக்டில் அப்படி கிடையாது யுஐஎக்ஸ் டிசைனிங்கிறது ஒரு ப்ராடக்டோட என் டு என் மாடியூல் வந்து நீங்கள் தான் ரெடி பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த ப்ராடக்டோட ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து டெவலப்பர் கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுற வரைக்கும் யூ ஆர் கோயிங் டு பி த பர்சன் who is going to create that whole product. So, that is the research, that is the testing, that is the testing, you have to be there. If you have to hand over the developer, you have to do your work. If you have to release the final product in the market, there may be going to be some design errors or some experience errors. So, that is the same thing. If you don't have to design the product, you 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 have to maintain the product. ஓகே ஸோ யுவை வேக்ஸ் டிசைனிங்கன்றது கெஸ்ட் ஒர்க் கிடையாது இட் இஸ் அ ஃபுல் ஸ்ட்ரீம் ஒர்க் ஓகே அதே மாதிரி நான் வந்து ஒரு வாட்டி படித்து முடிச்சுட்டேன் அதாவது இப்போ நான் எங்கேயோ ஒரு கோர்ஸ் படிக்கிறேன் இல்லை செல்ஃப் லேர்ன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒன்ஸ் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் இல்லை ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ் நான் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி யுவை வேக்ஸ் கற்றுக்கிட்டேன் இதுக்கப்புறம் நான் லைஃப் லாங் இதை பற்றி நான் படிக்க தேவையில்லை கற்றுக்க தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் விச் இஸ் வெரி வெரி ராங் ஏன்னா இப்போது இந்த ஃபீல்ட்லேயுமே சரி அந்த டூல்ஸ்லேயுமே சரி தேர் ஆர் கோயிங் டு பி மோர் அண்ட் மோர் அப்டேட்ஸ் இப்போ டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்க டிசைனர்ஸ்க்கும் இப்போ இருக்கிற டிசைனர்ஸ்க்கும் தேர் ஆர் வே லாட் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் இல்லை இப்போ கூட ஒரு ஒன் மந்த் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபிக்மா கான்ஃபிக் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்டேட் வந்தது ஃபிக்மாவில் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்மா பஸ் அப்புறம் வந்து ஃபிக்மா சைட்ஸ் அப்புறம் வந்து கிரிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மொத்தமாக ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் அப்டேட்ஸ் வந்து விட்டாங்க அது வந்து ஃபிக்மாவோட டிசைனிங்கே கம்ப்ளீட்டாக வந்து மாற்றிருக்கு ஸோ இப்போது நீங்கள் அப்புறம் ஃபிக்மா ஏஐ வந்துருக்கு ஸோ இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக கன்வீனியண்டாக டிசைன் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா யூ ஹவ் டு பி அப்டேட்டட் வித் திஸ் ஃபீல்டு அதாவது இப்போ கரெக்டாக என்ன போயிட்டுருக்கு என்னென்ன டூல்ஸில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே யூ ஹாவ் டு லேர்ன் டே பை டே அப்போ தான் உங்களால் வந்து இந்த ஃபீல்டில் வந்து சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் நான் ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டேன் அதை நான் எனக்கு தெரிஞ்ச டெக்னிக்ஸ் மட்டுமே நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்து வரவங்க ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி அவங்க உங்களை ஓவர் டேக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஓகே அண்ட் தென் இந்த தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து யூ கேன் யூஸ் ஏஐ ஏஐ வந்து நம்ம கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் டு ஆட்டோமேட் சச் திங்ஸ் அதாவது ஒரு ஒரு சில விஷயத்த வந்து நம்ம ஆ
டிசைன் சிஸ்டம் இல்லை ஸ்டைல் கேட் அப்படின்னா யூ கேன் கிரியேட் இட் நோ ராங் இன் தட் ஓகே எனக்கு ஒரு இடத்துல பர்டிகுலர் இடத்துல வந்து எனக்கு ஸ்டக் ஆகுது இதுக்கப்புறம் நான் இந்த டிசைனை நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போனோம் பட் ஏன்னா எனக்கு எந்த ஒரு ஐடியாவும் கிடையாது அப்படின்றப்ப யூ கேன் டேக் ஹெல்ப் ஃப்ரம் ஏஐ ஏஐ ஜென்ரேட் பண்ணுற டிசைன்ஸ்லேருந்து யூ கெட் இன்ஸ்பயர்டு அதாவது இப்போ நான் ஒரு ப்ராடக்ட் பேஜ் ஒன்று ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு பர்டிகுலர் பேஜ் இருக்குது இதை நான் கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவாக மாற்றணும் இதோட நெக்ஸ்ட் பேஜ் எனக்கு வேணும் பட் ஆனால் என்னால் யோசிக்க முடியல அப்படின்றப்போ ஏஐயில் போட்டிங்கன்னா ஏஐ கேன் ஜென்ரேட் சம் டிசைன்ஸ் ஸ்டம் சம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதை எல்லாத்தையுமே யூ கேன் டேக் இட் கிராண்டட் அண்ட் தென் அதை அப்படியே காப்பி பண்ணாமல் யூ கேட் இன்ஸ்பயர்ட் அதாவது அதை இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்து யூ கேன் ஒர்க் ஓகே இதுதான் இந்த பாயிண்ட் ஏஐ வந்து யூஸ் பண்ணலாம் பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போ இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு ஏ இல்லாமல் நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியாது பட் யூஸ் இட் ஆஸ் எ கம்பேனியன் ஓகே ஃபைன் ஸோ லாஸ்ட் பாயிண்ட் விச் இஸ் ஃபிக்மா மட்டும் தெரிஞ்சால் நான் ஒரு டிசைனராக மாற முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கலாம் விச் இஸ் காமன் விச் இஸ் நார்மல் ஆல்சோ பட் த ட்ரூத் இஸ் யூ கேனாட் பி எ டிசைனர் இஃப் யூ லேர்ன் ஃபிக்மா ஆகணும் ஏன்னா ஃபிக்மான்றது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டூல் ஒரு டிசைனிங் டூல் அவ்வளோதான் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா ஓகே தென் யூஐ யூஎக்ஸில் உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் நாலேஜ் இருக்குன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் ஏன்னா நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ணுற அந்த ரிசர்ச் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த ரெக்குயர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் இது எல்லாமே தான் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஓகே ஸோ ஃபிக்மான்றது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டூல் அதை ஒரு ஸ்கில் கூட இது கிடையாது அது ஜஸ்ட் ஒரு டூல் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபிக்மான்றது வந்து நீங்கள் வந்து லைக் முதல்ல இந்த யுஐஎக்ஸ் ஃபீல்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க அதில் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்காக இதை படிக்கிறீங்க என்னென்ன ஒர்க் இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபிக்மாக்குள்ளே போங்க இல்லைனா லைக் இப்போது நிறைய இன்ஸ்டியூட்ஸில் இந்த யுஐஎக்ஸ் கோர்ஸ்ன்றது இருக்குது அதை ஏன் அவங்க டீச் பண்ணணும் ஜஸ்ட் யூடியூப்லேயே நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது இப்போ எங்கள் யூடியூப்லேயே லைக் ஃபிக்மா பார்த்தீங்கன்னா என் டு என் வீடியோ இருக்கும் அதை மட்டும் தெரிஞ்சாலே நீங்கள் டிசைனர் ஆகிடலாம்ல பட் யூ கேனாட் பி ஐ டிசைனர் வெல் டூயிங் தட் ஓகே ஸோ ஃபிக்மாவுக்கு மேலே நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது ஓகே அதே மாதிரி இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்டில் என்னென்ன டிசைன்ஸ் போயிட்டுருக்கு எப்படிலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்கன்றதும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அண்ட் தென் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே யூ ஹாவ் டு நோ அதே மாதிரி இப்போ போர்ட்ஃபோலியோஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஜென்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ புது புது ஐடியாஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ வந்து இப்போ இருக்கிற மார்க்கெட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் விட ஒரு படி அதிகமாக இருக்கணும் அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் யூனிக்காக இருக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் என்கேஜிங்காக இருக்கணும் அப்போ தான் லைக் அந்த இன்டர்வியூ பண்ணுற பர்சனாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி அவங்க இது உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ பார்த்து கற்றுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு இருந்தால் தான் யூ கேன் கெட் யுவர் பிளேஸ்மெண்ட் ஓகே ஸோ தட்ஸ் இட் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா யூ கேன் கமெண்ட் ஹியர் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு வீடியோஸ் வந்து யுஐ வெக்ஸ் ரிலேட்டடாக நீங்கள் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா கூட யூ கேன் கமெண்ட் ஆம் ஸோ தட்ஸ் இட் தேங்க் யூ கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நல்லாவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்க நம்பர் அண்ட் இதே மாதிரி யூஐஎக்ஸ் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்க இப்போவே பீட்ரி சிஸ்டம்ஸை சப்ஸ